ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋಹತಃ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ನನ್ನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಾವಿಗೀಡಾದ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧ್ವನಿ ಪಾಂಡವಾಗ್ರಜನ ಧ್ವನಿ ಇದು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರಬೇಕು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವರಾನೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಛೆ ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ನಿಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಾವಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋಹತಃ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿಸಬಲ್ಲ ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ತಂತ್ರಗಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವತ್ತೊಂದು ಘೋರ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯೋದು ತಪ್ಪಿತ್ತೇನು ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ವಿಧಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ಶುರುವಾಗಿ ಅವತಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುರುವಂಶದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಭೀಷ್ಮರು ಬಾಣಗಳ ಮಂಚವನ್ನೇರಿ ಆಗಲೇ ಐದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ವು ಭೀಷ್ಮರ ನಂತರ ಕುರುಪಡೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಅಜೇಯರೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಸುಯೋಧನ ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರೇನ ಕಡಿಮೆ ಪರಾಕ್ರಮಿನ ಭೀಷ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಜಾಗವನ್ನ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ತುಂಬಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವ್ಯೂಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸುಯೋಧನನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರು ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿನೇ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡೇ ಕದನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಿಗೋ ಮೊದಲೇ ಅವನ ದನಿ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಅದು ಎಂಥ ಕರ್ಣ ಕಠೋರವಾದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವನ ದನಿಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಸಂತೋಷನ ದುಃಖನ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತಃ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾದ್ರೂ ಯಾರು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೇ ತಾನೆ ತಾವೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಣನೀತಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಆ ದೇವದೇವನಿಂದಲೇ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಾದೀತು ಮಹಾ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅವರು ಗುರುಕುಲದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕಾವಲುಗಾರರಲ್ವೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬಿಡೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಭ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಗುರುವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥ ಗುರುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೇನು ಕಡಿಮೆನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿಗಳ ಸಂತಾನ ಮಹಾವೀರ ಪರಶುರಾಮರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅವತ್ತಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗುರುಕುಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲವರೇ ಕಡಿಮೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅನುಬಂಧ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕುರು ವಂಶದ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕುರುಕುಲದ ಕುಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನ ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಟನ ಮಗ ಭಾವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಮೈ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಡಿನೋಟದ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಶಾಂತಿ ಸಹನೆಯ ಸಾಕಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ಏಕ ಸಂತಾಗ್ರಾಹಿ ಅರ್ಜುನ ಸುಂದರ ಕಾಯದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಐದು ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇರಬೇಕು ಪಾಂಡವ ಕೌರವರು ಸೇರಿ ಅರಮನೆಯ ಹೊರವಲಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ಬದಲಾಗ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಾರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ತೂರಾಡ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿರಾಶರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಚೆಂಡನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಚಂಡನ್ನೇ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗದ ನೀವು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇನು ಕಾಪಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಎಸಿತಾರೆ ಆ ದರ್ಭೆಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡ ಚಂಡನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರಾಮತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದಿದ್ದ ದ್ರೋಣರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ
ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸುಯೋಧನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಭೀಮಾ ಕೂಡ ಗದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಮಕಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುತಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ನೂರ ಐದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಗುರು ದ್ರೋಣರು ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿಸಿದರು ಹೀಗವರು ಕುರುಕುಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ರಥ ಸಾರಥಿ ಅದಿರಥ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ಮಗ ರಾಧೆಯನಿಗೆ ದ್ರೋಣರಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆ ಅದನ್ನ ಅದಿರಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಿರಥ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅರಸನ ಮಗ ಇರಲಿ ಆಳಿನ ಮಗ ಇರಲಿ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರದ್ವಾಜ ರಥರಾನೇ ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಡಲಿದ್ದು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಗುರುವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಧೆಯನ ತಂದೆ ಸಾರಥಿ ಅದಿರಥ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣರು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೆಲಸಗಾರನಾದ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಿನ್ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತು ಅದಿರಥನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಧೆಯನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಿರಾಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಪ ಅವಮಾನ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ನೋವು ನಾನು ಸೂತ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕೋಪ ಆದರೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಕೆಲಸಗಾರನಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದ್ರೋಣರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಧೆಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರಾಧೇಯ ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತು ದ್ರೋಣರ ಕೆಂಪೇರಿದ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಸಿಟ್ಟ ಅವಮಾನದ ಭರಾಟೆನ ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕತೆನ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಎಂಥ ಬಡತನವಿತ್ತು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಆಗ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇನ್ನೂ ಕಂಕಳ ಕೂಸು ಅವನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಹಾಲು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನ ದೀಪ ನಂದಿಸಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಲು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈ ಕಂದನಿಗೆ ಕುಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿತ್ರಾಣನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂಥ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ವೇ ಈ ರಾಜ ಪರಿವಾರ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ಹಿಡಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅವರ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಕುರುವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಋಣನೇ ತಾನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಯಾವ